সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমাদের আজকে আমাদের সাথে আছেন সিপি ইয়াকুব খান ট্যাক্স সিজন চলছে আমরা চেষ্টা করছি পুরো মাস জুড়ে ট্যাক্সের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে সিপি ইয়াকুব খান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে আর আমরা আজকে কোন বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো আমি একটু দর্শকদের ফোন নাম্বারটিও বলে রাখতে চাই আমরা আলোচনা করতে চাই আমরা রিয়েল এস্টেট ট্যাক্সের ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা একটু ডিটেইলস আলোচনা করতে চাই এবং বিশেষ করে আমাদের কমিউনিটিতে প্রবাসী বাংলাদেশীরা এখন অনেক বাড়ি ক্রয় করছেন বাড়ির মালিক হচ্ছেন ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি ক্রয় করছেন তো আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাই যাতে করে তাদের এই ট্যাক্স সিজনে তাদের ট্যাক্স ফাইল করার জন্য কি কি টিপস কি কি ভাবে তারা ট্যাক্স बेनिफिट নিতে পারেন রিয়েল এস্টেট থেকে আমরা তার একটু দর্শকদের ফোন নাম্বারটি বলে রাখতে চাই প্রিয় দর্শক আমরা অবশ্যই আজকে ট্যাক্স নিয়ে কথা বলবো এবং রিয়েল এস্টেট আমাদের আজকে নির্ধারিত বিষয় তবে ট্যাক্স সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্ন মতামত যদি থাকে তাহলে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হয়ে প্রশ্ন করতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এ এই নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com/tbn24us क्षेत्र তো এটা একটা আবার যাদের হয়তো একটা বাড়ি হয়ে গেছে থাকার জন্য তারা মনে করছেন যে আমি একটা কিভাবে একটা ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি কিনতে পারি যেটা দিয়ে আমার একটা রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান তৈরি করতে পারি বা আমার ভবিষ্যতের জন্য বা অনেকে মনে করেন যে আমার বাচ্চার ফিউচার কলেজ ফান্ডের জন্য আমি একটা ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি করে রাখি সো নেক্সট 15 ইয়ার্স 20 ইয়ার্স পরে গিয়ে আমার যখন এটা পে অফ হয়ে যাবে দেন এটা থেকে আমার একটা রেন্টাল ইনকাম আসবে সো ইটস এ গুড প্ল্যানিং ইন টার্মস অফ রিটায়ারমেন্টের জন্য এট দ্য সেম টাইম বিভিন্ন ধরনের এই যে ট্যাক্স बेनिफिट গুলি আছে ট্যাক্স बेनिफिट গুলির কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে এখানে কি কি ভাবে আমরা এই ট্যাক্স ম্যাক্সিমাম ট্যাক্স बेनिफिट নিতে পারি লিগালি এটা আমাদের আজকের আলোচনা তো এখানে প্রথমত যখন দুই দুইটা অপশন একটা হচ্ছে যে আমরা যখন একটা প্রপার্টিতে আমরা বসবাস করি তখন এই প্রপার্টিতে আমরা এটার যে ইন্টারেস্ট এবং রিয়েল এস্টেট ট্যাক্সটা আমরা আমরা ক্লেম করতে পারি আইটেমাইজ ডিরেকশনে বাট এবার আপনি জানেন যে বিভিন্ন পরিবর্তনের কারণে এবছরের যে আইটেমাইজ ডিরেকশন অনেকে নিতে পারছে না অনেক পরিবর্তন এসেছে আমরা একটা ছোট প্রশ্ন নিয়ে নেই একজন আছেন তারপরে আমি বিস্তারিত ভাবে চেষ্টা করব পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে जनक न বাট আপনি অ্যাড অ্যাড করতে পারবেন এই বিষয়ে খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা না আমাদের ফেসবুকে একজন প্রশ্ন করেছেন রায়হান উদ্দিন তিনি প্রশ্ন করেছেন যে তিনি অলরেডি ট্যাক্স ফাইল করে ফেলেছেন এরপর তিনি একটি 1099c পেয়েছেন যেটি তার অ্যাড করা হয়নি ট্যাক্স ফাইলের সময় এখন তিনি কি করবেন বিশেষ করে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি যেহেতু আপনি ট্যাক্স ফাইল করে ফেলেছেন এবং আপনার টেন নাইনটি নাইন সি এটা মোস্ট লাইকলি টেন নাইনটি নাইন সি হচ্ছে আপনার কোনো ধরনের হয়তো আপনার ক্রেডিট কার্ড বা কোনো ধরনের সেটেলমেন্টের যে যে অ্যামাউন্টটা সেটি আপনাকে এডিশনাল ডিফারেন্স এটার টেন নাইনটি সি হচ্ছে আপনি লেসে আপনি কোনো একটা আপনার আপনার ক্রেডিট কার্ডের ডেট ছিল লেসে টেন থাউজেন্ড ডলার সেটা আপনি হয়তো লেসে ফাইভ থাউজেন্ড ডলার আপনি সেটেল করছেন 
তো ফাইভ থাউজেন্ড ডলার সেটেল করার জন্য এডিশনাল ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ থাউজেন্ড ডলার যেটি আপনার ক্রেডিট কার্ড কোম্পানির একটি লস এই লসটি ওরা এটা কনসিডার করা হয় আপনার ইনকাম হিসেবে বিকজ আপনি যেহেতু টেন থাউজেন্ড ডলার আপনি ক্রেডিট কার্ডে ইউজ করেছেন বাট এখন অনলি ফাইভ থাউজেন্ড দিয়ে ফুল টেন থাউজেন্ড ডলার সেটেলমেন্ট করছেন তো এটাকে কনসিডার করা যেহেতু এডিশনাল ফাইভ থাউজেন্ড ডলার আপনাকে পে করা হচ্ছে পে করা লাগছে না ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিকে সো ইস কনসিডার এজ ইনকাম যার জন্য আপনার ক্রেডিট কার্ড কোম্পানি মোস্ট লাইকলি বা বিভিন্ন রকম আপনার লোন কোম্পানি বা ব্যাংক আপনার এই ধরনের টেন নাইনটি নাইন সি ইস্যু করে আইআরএস এর কাছে থার্ড পার্টির কাছে তো এটা ট্যাক্সেবল ইনকাম বাট এখানে একটা এক্সেপশন আছে এক্সেপশনটা হচ্ছে যদি কেউ ইনসলভেন্ট হয় ইনসলভেন্ট মিনস মনে করেন যে তার যে অ্যাসেট আছে অ্যাসেটের থেকে তার লায়াবিলিটি বেশি ছিল অ্যাট দ্য টাইম যখন এটা ক্যান্সেল এই লোনটা আপনার ক্যান্সেল করা হয়েছে বা সেটেলমেন্ট করা হয়েছে তখন কিন্তু এই ইনকামটা তার ট্যাক্সেবল না সো কিছু এক্সেপশন আছে যে ওনার যেটা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ওনার যেহেতু আমরা ডিটেলস ইনফরমেশান পাইনি ওনার কাছ থেকে যে ওনার বিশেষ করে যেহেতু ট্যাক্স রিটার্নটা নিয়ে ওনাকে আবার ওনার ট্যাক্স প্রফেশনালের কাছে বসা উচিত বসে ওনাকে ফাইন্ড আউট করা উচিত যে এইটা ওনার সব কিছু কনসিডার করে এটা কি এক্সামশান বা এটা কি এই টেন নাইনটি নাইন সির ইনকাম যেটি এটি কি আপনার এক্সাম করা সম্ভব কি না এক্সেপশনের আওতায় পড়ে কিনা যদি পড়ে তাহলে ওনাকে এটা ট্যাক্স পে করতে হবে না আর যদি না হয় তাহলে ওনাকে হয়তো এটা ট্যাক্স ক্যালকুলেশন করে ওনাকে ট্যাক্স অ্যামেন্ডমেন্ট করা উচিত খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়েছেন আমরা কথা বলছিলাম রিয়েল এস্টেটের যে কর সে বিষয়টি নিয়ে এখন আমরা কোন জায়গাটি নিয়ে আলোচনা করব শিওর তো আপনার যে পরিবর্তনটি আসছে বছর আমরা একটু আইটেমাইজ ডিরেকশনে সেটি হচ্ছে আপনার সল যেটি হচ্ছে আপনার যে স্টেট এবং লোকাল ট্যাক্সটা আপনি রিডিউস করা হয়েছে যে বিশেষ করে রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স এবং স্টেট ট্যাক্স অ্যামাউন্ট অফ ম্যাক্সিমাম 10000 ডলার করা হয়েছে এবং ইন্টারেস্টও আপনার যারা 2018 এর এপ্রিল 15 থেকে যারা বাড়ি কিনবে তাদের জন্য আপ টু 750000 ডলার ইন্টারেস্ট উপর তারা কনসেক डर उल्टो ও করছেন কারণ তার সম্পত্তির যে জায়গাটি সেটির একটি বিষয় আছে আর হচ্ছে রিফান্ডের বিষয়টি তিনি রিফান্ড কমে যাচ্ছে তার বাচ্চাদের সেই সাথে ট্যাক্সের দায়বদ্ধতা লাইবিলিটি সেই জায়গায় আসছে এই জায়গাটি পরিষ্কার নয় ওয়েল বিভিন্ন রকম রিপোর্ট আমরাও দেখছি বিশেষ করে অনেকে মনে করছেন যে অ্যাবাউট এইট পারসেন্ট আপনার রিফান্ড তারা কম পাচ্ছে কমে গেছে রাইট এটি বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে কারণটা হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে যখন লাস্ট ইয়ার টু থাউজেন্ড যখন এই ট্যাক্স আপডেটের যখন ঘোষণা দেওয়া হয়েছে তারপর থেকে জানুয়ারি ফার্স্ট টু থেকে কিন্তু আপনার এই টু পারসেন্ট লেস ট্যাক্স কিন্তু ডিডাক্ট করা হচ্ছে मध्य विशेष डिपेन्डेंट छो विभिन्न कारण आज विभिन्न कारण एकजुन ना बट ओवर এই বিভিন্ন আপনার এই পরিবর্তন কারণ এটা আগের সাথে কম্পেয়ার করা যাবে না কারণ আগে একটা টোটালি ডিফারেন্ট সিস্টেম ছিল এই বছর থেকে ডিফারেন্ট এখন এই বছরের সাথে আপনি যখন নেক্সট ইয়ারে কম্পেয়ার করবেন তখন বুঝতে পারবেন যে ডিফারেন্সটা বিকজ এক্সটার্নাল ডিরেকশন ছিল এক্সামশন ছিল বিভিন্ন রকমের যে ক্যালকুলেশন ছিল সেগুলো কিন্তু এই বছর নাই এবার টোটালি ডিফারেন্ট আমরা একজন আছেন ফোনে একটু প্রশ্নটি নিয়ে নেই তারপরে আমাদের নির্ধারিত যে বিষয়টি সেই বিষয়টিতে আসব কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে আমার নাম রহমত मतलब না সেপারেট করবে এমানমেন্ট হিসাবে 
জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বিশেষ করে যখন আপনার হয়তো যদি ওনার আম্মাকে দেখে হেড অফ হাউস হল হিসেবে ফাইল করা হয় তো হেড অফ হাউস হতে হলে আপনাকে অ্যাটলিস্ট আপনার যা যাকে যাকে আপনি ডিপেন্ডেন্ট দেখাচ্ছেন অর্থাৎ ওনার মাকে ডিপেন্ডেন্ট দেখানো হচ্ছে তো অ্যাটলিস্ট ওনার কন্ট্রিবিউশনটা অ্যাটলিস্ট আপনার মোর দ্যান ফিফটি পারসেন্ট হতে হবে তো এখন ওনার আম্মার যদি ইনকাম থাকে ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার সেক্ষেত্রে এটা খুবই আনলাইকলি হবে যে উনি হয়তো ওনার জন্য মোর দ্যান ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার কন্ট্রিবিউশন করছেন কিনা এটা ডিপেন্ড করবে ওনার ইনকামের উপর অথ অলসো এবং এটা ডিপেন্ড করবে যে টোটাল হাউস হোল্ডের এক্সপেন্সটা কতটুকু তো হাউস হোল্ডের এক্সপেন্স যদি অনেক বেশি হয় তখন এটা হয়তো বা কনসিডার করা যেতে পারে বাট যদি আপনার বাট মোস্ট লাইকলি ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার্স লটস অফ ইনকাম ওনাকে যদি অ্যানাদার ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার কন্ট্রিবিউশন করতে হয় ওনার আম্মার জন্য যে ওনাকে ওনার জন্য আরও খরচ করছেন মোর দ্যান ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার তাহলে ওনার আম্মার জন্যই থার্টি থাউজেন্ড ডলার লিভিং এক্সপেন্স দরকার তো সেক্ষেত্রে আপনাকে আপনার থার্টি থাউজেন্ড প্লাস ওনাকে তখন থার্টি থাউজেন্ড ডলার ইনকাম হতে হবে সো ইটস ইস লাইক আপনার অ্যাটলিস্ট ওনার ফোর্টি ফাইভ থাউজেন্ড ডলার বেশি ওনার যদি ইনকাম হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু উনি অনলি ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার কন্ট্রিবিউশন করতে পারবেন তো এই বিষয়গুলি বিভিন্ন ক্যালকুলেশন ব্যাপার আছে আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে যখন আপনি কম্পেয়ার করবেন যে ওনাকে হেড অফ হাউস হোল দেখায় কতটা বেনিফিট আসছে বা ওনাকে উনি যদি সেপারেটলি ফাইল করেন যে আমাকে সেপারেট ফাইল করে ওনার ফাইলটা সেপারেট করা হয় তখন এটা এটা এক্স্যাক্ট নাম্বারটা চলে আসবে যে আসলে কতটা ডিফারেন্স বা কোন সাইড থেকে করলে বেটার হয় তারপরেও সব নাম্বারের বাইরেও আমাদের চিন্তা করতে হবে ইট ইজ রিজনেবল এটা কি মেক সেন্স করছে কি যে ওনার ফিফটিন থাউজেন্ড ইনকাম থাকার পরে এখন কি করবেন ফাইল করার পরে এখন এটা বেসিক্যালি কোন প্রফেশনালের কাছে গিয়ে এটা মানে এই জিনিসগুলো একটু রাইট আমরা তো বিভিন্ন ইনফরমেশন জানি না যে আপনার যে ফাইল করছেন হেড অফ হাউস হোল তার ইনকাম কত তো সবকিছু মিলে ওনাকে বিবেচনা করতে হবে এবং যদি অ্যামেন্ডমেন্ট করার প্রয়োজন হয় তাহলে অ্যামেন্ডমেন্ট করতে হবে जेहतुमेंट रिपेयर পার্সেস করা হয় তখন বাড়ির দুইটি অংশ দুই ভাগে ভাগ করে একটি হচ্ছে ল্যান্ড পোর্শন ল্যান্ডের একটা ভ্যালু আর একটা হচ্ছে বিল্ডিং এর একটা ভ্যালু তো ল্যান্ড ডিপ্রিসিয়েশন নেওয়া যায় না বাট বিল্ডিং এর উপরে কিন্তু ডিপ্রিসিয়েশনটা নেওয়া যায় তো এটা টোয়েন্টি সেভেন অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স এর উপরে রিয়েল এস্টেট রেসিডেন্সিয়াল যেটি সেটার উপরে ডিপ্রিসিয়েশন নিয়ে এই ডিপ্রিসিয়েশনের যে অ্যামাউন্ট এটা কিন্তু একটা নন ক্যাশ এক্সপেন্ট এটার জন্য আমি অর্থ খরচ করছি না বাট আমি ডিডাকশনগুলো নিতে পারছি আমার ট্যাক্স আমার রেন্টাল ইনকাম থেকে তো মোস্ট লাইকলি দেখা যায় যদি কেউ আপনার নতুন বাড়ি পার্চেস করে থাকেন এখন তখন তাদের সব এক্সপেন্সগুলো দিয়ে ইন্স্যুরেন্স থাকে এখানে রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স থাকে ইন্টারেস্ট থাকে অল কাইন্ডস অফ মেনটেন্যান্স কস্ট আপনার ওয়াটার বিল হিটিং কস্ট ইলেকট্রিসিটি কস্ট অল সর্ট অফ থিংস সাম সাপ্লাইস থাকে এই সব কিছু দেওয়ার পরে হয়তো দেখা যায় এখান থেকে লস আসে তো এই যে লসটা যখন ক্রিয়েট হয় তখন এই লসটা কিন্তু তার অন্য যে ইনকামগুলি থাকে ডাব্লিউ টু ইনকাম সেই ডাব্লিউ টু ইনকামের এগেনস্টে কিন্তু লসটা আপনার ইউজ করা যায় বাট যদি এই এই লসটা যদি কারো ইনকাম হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার বেশি হয় তখন কিন্তু সেক্ষেত্রে সেই লসটা সে ওই বছর নিতে পারবে না এটাকে ক্যারি ওভার করা যায় ফিউচার ইয়ারের জন্য তো সেক্ষেত্রে আমরা অনেক অনেক সময় আমরা ওনাদেরকে আমরা অ্যাডভাইস করি যে আপনি যদি আপনার ইনকাম যদি হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার বেশি হয় সে তো আপনি কিন্তু কারেন্ট ইয়ারে লস নিতে পারছেন না তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি ইন্ডিভিজুয়াল নামে এই প্রপার্টিটা না কিনে আপনি যদি কোনো একটা এলএলসির মাধ্যমে বা একটা এস কর্পোরেশনের মাধ্যমে যদি আপনি প্রপার্টিটা পারচেস করেন খুলে তখন এই লসটা কিন্তু আপনি ইভেন তো আপনি ইনকাম হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার বাট আপনি লসটা কিন্তু আপনি সেপারেট একটা কর্পোরেশন ট্যাক্স ফাইল করে বা একটা এলএলসি ট্যাক্স ফাইল করে লসটা কিন্তু আপনি কেউ অনের মাধ্যমে পার্সোনাল ট্যাক্সে আপনি কিন্তু নিতে পারেন তো প্রতি বছর অপশান আছে তো এভাবে তাদেরকে বিবেচনা করতে হবে যে আমার জায়গা থেকে আমার কোনটা আমার জন্য বেটার তো এটা বিবেচনা করতে হবে রিয়েল এস্টেট অনেকে মনে করেন যে আমি হয়তো ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার দিয়ে আমি বেসমেন্ট করছি বা আমি ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার দিয়ে আমি বাথরুম আপগ্রেড করছি বা আমি কিচেন আপগ্রেড করছি বা ওটার দা কেস সো টোটাল যে ইম্প্রুভমেন্ট এখন দুইটা জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হবে একটা হচ্ছে আমি ইম্প্রুভমেন্টের জন্য যেটি সেটি কিন্তু আমি এক বছরে আমি কিন্তু খরচটা দেখাতে পারবো না সেটা আমাকে এটার উপরে আমাকে ডিপ্রিসিয়েশন নিতে হবে যদি আমি 
regular maintenance jeti je amar ekta lock change korte hobe ba amar ekti repair korte hobe it it depend kore most likely a couple of thousand dollar 2 3 4000 dollar depend kore koto unit er property hoyto ekta two unit property hoyto apnar 5000 dollar jodi repair thake sara bochor eta ekta normal case abar jodi same ekta property ekta unit thake jekhane hoyto 20 units shekhane hoyto tar maintenance cost 20000 dollar hote pare so it depends on the income of the company, so we have to keep our mind. When we have the depreciation, when we have the expense, we have to claim that we don't have to pay for the IRS or the IRS. So, we don't have to pay for the IRS. 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 क्तिगत प्रपार्टी लायबिलिटी जख आम्र जखोन किनार पौड़ी कल्पना करते हैं तो खोन आमदर ये विषय गुली ख्याल रखते हैं अबे बड़ी किनार थे के शुरू करे क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स थे के शुरू करे जो तो धोने इम्प्रूवमेंट्स पोती टा पोती टा इनफॉरमेशन आमदर के पोती बहुत सारे टैक्स अपडेट करते हैं अबे आमदर के आम्र � एवं पोती टे डॉक्यूमेंट्स के तामके रखते होंगे। कर आमी हाथो टेन इयर्स, ट्वेंटी इयर्स पौर गया मी हाथो प्रॉपर्टी टे सेल कर बोगा। जो दिया हमारे इखाने कोनो रेंटल आह आमर जो दिया रेंटल थाके बा। इवन दो आमी हाथो एक टे प्रॉपर्टी टे आमी बॉस बॉस कोट्ची अखन। बट हाथो फाइव इयर्स, टेन इयर्स पौर � जे आमर प्रोसेस प्राइस प्लस आमर जे सेलिंग प्राइस इसे डिफरेंस इटा किन्तु आमर गेन आज बेस आमे जो दी पोती टा डॉक्यूमेंट्स ले पोती टा एक्सपेंस जो दी आमे इखने क्या ऐड ना कोरी तले किन्तु आमा के एक टा बोर्ड टैक्सर बाढ़ ना आस्ते हबे जे बिशेष गुले आमदर के ख्याल रखते हबे आमर � तर वाइफो होते डिपेंडेंट एवं आतिन जानते चाहिए चंद ताकि कि टैक्स दीते हो बे ना किचु रिफंड पावे इट आश्ले बाला मुश्किल बिकॉज़ आपने सिक्सटी थाउजेंड डॉलर इनके मामलों जाने ने कोतरा वो ही थल करा हुए चे बट जहेतु उन्हर दुटी बच्चा चे शेखत्रे छह बच्चोरे नीचे चे उन्हर फुल फोर � जब चाइल्ड टैक्स के लिए शेड्यूल नहीं था पार्वन जेह तो उन्हें टैक्स लायबिलिटी था कि 24,000 डॉलर बेशी जो दी उइ थल करा है ना सोशल क्षेत्र उन्हें है तो रिफंड पेते पर इट डिपेंड कब जोटले उइ थल रूपोर सलमा इस्लाम बोले थे न उन्हें टैक्स फाइल करे फिर थे न किंतु तार बेबी 109 � Right, so most likely you have 1095B, so it is a health insurance. 
তো এটা অনেক ক্ষেত্রে আপনার বিশেষ করে যদি হোল ফ্যামিলির হেলথ ইন্স্যুরেন্স থাকে সেই ক্ষেত্রে বাচ্চাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স থাকাটাও স্বাভাবিক তো অনেক ক্ষেত্রে হয়তো তারা পাঠায় নি বা হয়তো মেইল মিসিং হতে পারে বাট এজ লং এজ তাদের হেলথ ফুল ফ্যামিলির হেলথ কভারেজ ছিল তো সেই ক্ষেত্রে এটা প্রবলেম হওয়ার কথা না বাট যদি প্রশ্ন আসে তখন হয়তো ওনাকে যে হেলথ প্রোভাইডার ছিল তার থেকে এই ডকুমেন্টস কালেক্ট করতে হবে যে ওনার হেলথ ইন্স্যুরেন্স ছিল জাস্ট আমি অ্যাড করতে চাই এবার টু থাউজেন্ড এটা টু থাউজেন্ড এইটিন পর্যন্ত ছিল হেলথ ইন্স্যুরেন্স লাস্ট প্যানাল টু থাউজেন্ড নাইনটিন থেকে আর কোনো ধরনের প্যানালটি দিতে হবে না রিয়েল এস্টেটের বিষয়ে যে আর কিছু কিছু যে আইটেম যেগুলো আমরা যখন বিশেষ করে পরিকল্পনার একটি অংশ গেইন ট্যাক্স যেহেতু আমি গেইন ট্যাক্স নিয়ে আলোচনা করেছি তো আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমরা যদি এখানে গেইন ট্যাক্সের বিষয়ে যদি আপনি কোনো প্রপার্টিতে বসবাস করেন টু ইয়ার্স ফর মোর তখন কিন্তু আপনাকে এই গেইন ট্যাক্সটা এক্সাম আপ টু হাফ এ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত সো একটি কাপলের জন্য যদি তারা কোনো প্রপার্টি সেল করে এবং এই প্রপার্টি তারা বসবাস করে হানড্রেড পার্সেন্ট ইউজ করে সেক্ষেত্রে হাফ এ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত গেইন পর্যন্ত ওনাদের কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না তো এটা একটা অপশান যদি কেউ মনে করেন যে ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি এখন ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি যখন সে সেল করতে চাচ্ছে বা তো মনে করছেন যে আমার একটা স্মল প্রপার্টি আছে সেটাকে সেল করে আমি একটা বড় প্রপার্টি কিনতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে তারা টেন থার্টি ওয়ান এক্সচেঞ্জের আপনার প্ল্যান করতে পারেন সেটি হচ্ছে যে আপনার ট্যাক্স ডিফার করা তো আমি এখন সেল করছি সেল করে আমার এই মুহূর্তে আমি ট্যাক্স দিতে চাচ্ছি না আমি নতুন একটা প্রপার্টি কিনে আমি ওই প্রপার্টি যখন সেল করবো তখন ট্যাক্স দিব সো এটার জন্য আপনাকে যে প্রপার্টি সেল করার উইথিন ফোর্টি ফাইভ ডেজের মধ্যে আপনাকে নতুন একটি প্রপার্টি আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং উইথিন হান্ড্রেড এইটি ডেজ অর্থাৎ সিক্স মান্থের মধ্যে আপনাকে নতুন প্রপার্টিটা ক্লোজ করতে হবে তো অনেক ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনাটি আগে করা উচিত আগে করা উচিত রাইট এখন অনেকে মনে করেন যে না আমি হয়তো সেল করার পরে তখন সিপিআর কাছে গিয়ে উনি তখন প্রশ্ন করেন যে কিভাবে সেভ করতে পারে কারণ হচ্ছে এই যে ফোর্টি ফাইভ ডেজ আপনি একটা প্রপার্টি সেল করার পর উইথ ইন ফোর্টি ফাইভ ডেজের মধ্যে তখন কিন্তু আপনাকে রাশ করতে হবে একটা প্রপার্টি ফাইন্ড আউট করার জন্য আর একটি বিষয় হচ্ছে আপনি যখন সেল করবেন তখন এই টাকাটা কিন্তু আপনাকে কোনো স্কোর অ্যাকাউন্ট রাখতে হবে কিছু টেন থার্টি ওয়ান এক্সচেঞ্জ ব্রোকার আছে ব্রোকারের এই স্কোর অ্যাকাউন্ট টাকাটা রাখতে হবে টাকাটা আপনি আপনার অ্যাকাউন্টে নিয়ে আসতে পারবেন না একটা আমরা প্রশ্ন নেই প্রশ্ন নিয়ে তারপরে আমরা এই বিষয় নিয়ে আবারও আলোচনা করব কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে হ্যালো সালামকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা মানে আমার হচ্ছে সোহেল আমি জ্যাকসন হাস থেকে বলছি জি আপনাদের আলোচনাটা শুনছিলাম আমার একটা क्वेश्चन আছে সেটা হলো যে আপনি যদি সিঙ্গেল ফ্যামিলি হোম হয় অথবা আপনার টু ফ্যামিলি হোম হয় এবং এটা যদি এলএলসি এর আন্ডারে বা খুবই ভালো প্রশ্ন সেটি হচ্ছে প্রথমত আপনি যদি আপনি যখন পার্সেস করছেন তখন সেই মুহূর্তে যদি আপনি এলএলসির নামে বা একটা কর্পোরেশন নামে যদি আপনি লোনটা করেন তাহলে কোনো সমস্যা নেই তখন ব্যাংক অলরেডি জানবে যে আপনি এটা পার্সেস করছেন এই এলএলসির নামে বা আপনি এটা কর্পোরেশন আন্ডারে তো প্রশ্ন হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো আপনি পার্সোনাল নামে একটা প্রপার্টি পার্সেস করে ফেলেছেন বা করে ফেলার পরে তখন আপনি চিন্তা করলেন যে আমি এটাকে কীভাবে কনভার্ট করে আমি এটাকে এলএলসি বা আমি কর্পোরেশন নিয়ে যেতে পারি সেক্ষেত্রে আপনি যেটি করতে পারেন সেটি হচ্ছে নিউ ইয়র্ক সিটিতে বিশেষ করে আপনি যদি এটাকে ট্রান্সফার করতে চান ডিড ট্রান্সফার করতে খুব বেশি একটা খরচ নাই অ্যাটর্নি প্রবলি ফাইভ হান্ড্রেড ডলার অ্যান্ড অ্যানাদার ফি হচ্ছে ফোর টু ফাইভ ডলার আপনার হচ্ছে ফাইলিং ফি আপনার ডিড ট্রান্সফার করার জন্য বাট একটা জিনিস আপনাকে মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে যখন আপনি ট্রান্সফার করতে যাবেন মেক শিওর যে আপনি আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে ইনফর্ম করেন এবং হচ্ছে আপনার যে ব্যাংক যে মর্গেজ কোম্পানি তাকে আপনার তাকে আপনাকে ইনফর্ম করতে হবে তাদের যদি কনসেন্ট থাকে তারা যদি মনে করে যে না এটা ওকে দেন আপনি ফাইন আপনি এটা ডিট ট্রান্সফার করে আপনার তখন হোল প্রপার্টিটা আপনার চলে গেল আপনি স্টিল পার্সোনালি অ্যাজ এ গ্যারান্টি হিসেবে থাকবেন আপনার লোনের জন্য বা অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংক এই এই ট্রান্সফারে তারা অ্যাগ্রি করে না তখন কিন্তু আপনি ট্রান্সফার করতে পারবেন না ব্যাংকের অনুমতি নিয়ে কারণ হচ্ছে যখনই আপনি ট্রান্সফার করবেন এটা আপনি যখন ইন্স্যুরেন্সটা গ্রহণ করছেন এই প্রপার্টির জন্য পার্সোনাল নামে তখন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ব্যাংককে ইনফর্ম করে টাইম টু টাইম যদি কোনো পরিবর্তন হয় তো যদি আপনি এই পরিবর্তন করেন এবং আপনি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে না জানান তখন যদি আপনার কোনো ধরনের কোনো ক্লেম হয় এই প্রপার্টিতে তখন কিন্তু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি মনে তখন আপনাকে হয়তো তার এক্সকিউজ দিবে যে না তুমি তো আমাদেরকে ইনফর্ম করা ছাড়া তুমি টাইটেল চেঞ্জ করছো অন্য এলএলসি নামে মানে ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে ইনফর্ম করে আপনাকে ডিট ট্রান্সফার করতে হবে আর যদি প্রথম প্রথমত যদি উনি আপনার যদি আমরা যখন পার্সেস করি
फाइल <laughs> करते <laughs> 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 तो अपना कैकट अपशन आज जाए अपना जी को प्रब्लेम थे अपनी तरह से फोने आलाप करते विषय निजे के करते हैं जो इधर अनल फोन अथवा अपना के लेबर डिपार्टमेंट अफि गए कम्यूनिटी बाड़ी पार्चेस करशन थे पार्चेस करो प्रपार्टिज पार्चेस कर शर्ट सेल पार्चेस कर रिपेयर कर अपना सेल कर गेन कर बट एक विषय से हे जो ये ट्रांसफारगल करके एका करते कैक जन मिले एक साथ कर तक एग्रिमेंट थका दरकार तरह जो कि डिस्ट्रिव्यूशन केमन तो एक करपोरेशन करा हे एकजु नामे बट जो इटार जो है और पाँच जन एखे शेयर होल्डर आज जरा कन्ट्रिव्यूशन कर मानी तो जो इटार टैक्सर कैलकुलेशन आस तक क्या भाव टैक्स देते विषयगू आगे ही फाइंड आउट कर आगे एक एग्रिमेंट आसते हैं जो क्यों जो प्रफिट है तक के क्यों टैक्स पे कर कारण जे जार नाम तो करपोरेशन नाई से क्योंकि चाहबें जो ठीक है हमारे टोटी थाउजेंड डलार प्रफिट हाँ दिए दें कितु ये इश्यूगुल चिंता करते हैं जख फ्लिप करते गए जो हमारे रिपेयर जो विशेषकर जो कन्स्ट्रकशने क्ज कराई तक क्ज करते गए अपना विशेषकर देखा जाए एक जो एक कन्ट्रैक्ट एक कन्स्ट्रकशन कम्पानी के जो क्षति दी तक तरह प्राइस बस बिकज तरह इन्स्यूरेंस आज तर ओभारहेड कस्ट आसे तक हमें क्यों करी हमें चेषा करी हैंडिमैन जरा जर को इन्स्यूरेंस नहीं जैसे कोपोरेशन नाई तर दिए क्ज करानो प्रब्लेम तो हमें किस पैसा सेव कर बट एट द सेम टाइम तरह क्योंकि को इन्स्यूरेंस नहीं कोकम जी को इन्सिडेंट है जबर प्लेस से क्षेत्र में क्योंकि ये एक रिस्क थे जाए दें हमें अपना जो अपनी टैक्स फाइल कर तक अपनी जो अल दिस मानी अपनी कैश पेमेंट कर बिकज जेहतु तर प्रमाण थकबे ना तक इटे क्योंकि अपना प्रमाणगुल्लो देखान क्योंकि अनेक कष्ट हो जाए तो यार जो हमें चिंता करते हैं अपना एटलिस्ट दी तक एक रिसिप्ट रखते हैं तक एक चेक अपना चेक तैरि करते चेक पेबल टू कैश तक हमें एटलिस्ट मेमो तो लिखे दीते ना ये कन्स्ट्रकशन जो दीची कन्स्ट्रकशन का दीची तरह नाम लिखे दीते चेषा करते हैं जो किस डकुमेंट शेष प्रान आज के अनुष्ठान जो सामाराइज करें प्रसंगे कि श्योर हमारे विशेषकर अपन के अनेक धन्यवाद थार्ज चेषा करी इनफरमेशनगुल विशेषकर जो रियल एस्टेट बेपार्ट आसे एखे रियल एस्टेटर अनेक किस इनवल्व और विशेषकर अनेक टैक्स सेविंगसर विषय थके विषयगू हमें परिकल्पना करते जेहतु आलोचना करी जो भाव एक करपोरेशन मध्यमे ये टैक्स डिडेक्शन देते जो अपनी इनकाम हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड डलार बेसि थे डिप्रिसिएशन मेक्सिओर मेक्सिओर आप जो रेंटाल प्रपार्टी थे मेक्सिओर जो अपना टैक्स रिटर्न आनी जो क्लेम कर स्केजुअल इ कोपोरेशन टैक्सर आवत जो रेंटाल इनकाम लसटे अपनी रिपोर्ट कर तक मेक शिवर जो अपना डिप्रिसिएशन एक्सपेन्स टी थे प्रति धरण डायरेक्ट और इनडाइरेक्ट जो एक्सपेन्सगुल एक्सपेन्स क्योंकि अपना डिडेक्टेबल आनी हम अपना गाड़ी यूज कर होम डिपो दिखे एक रिपेयर जो आनी आपनी फोन यूज कर इंटरनेट यूज कर प्रति अंश प्रति स्म स्म थिंग क्योंकि अपना एज लंग एज रियल एस्टेट रिलेटेड अपना क्योंकि ये डिडेक्टेबल आपनर जो हमारे विशेषकर जो गेन टैक्सर विषय से आपके प्लान करते हैं जो क्यों इन द लंग रान क्या सेव करते क्यों टेन थार्टी अनेक चेन्ज करते क्या जे जे गेन जो एक्सामशन जेटी हाफ हाफ ए मिलियन डलार पर्यटन अथवा सींगल हम टू हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड डलार जब परिकल्पनार माध्यम क्योंकि अनेक किस आगे थे कंट्रोल करते सेव करते चिंता करते झमेल समाधान कर झमेला ना पड़ाटाई बेटार ए परिकल्पना सबकि अंश आपके असंख्य धन्यवाद सीपीआई याकूब खान छें प्रिय दर्शक चेषा कर विभिन्न खुटिनाटी विषयगुल विषय भित्तिक आलोचना करार्जन थार्ज धन्यवाद